Haleluya. Kok nggak ada suaranya hari ini? Semangat semua, amin. Siapa yang diberkati oleh pujian penyembahan, amin. Saya berdoa jemaat ini semakin diurapi Tuhan, semakin cinta Tuhan. Karena sekarang kita ada empat kebaktian ya. Hari Kamis, hari Minggu tiga kali. Dan kursinya ditambah seratus lebih. Jadi Anda mungkin lihat kanan kiri masih ada yang kosong. Ini bukan jemaatnya berkurang, tapi kursinya ditambah. Supaya kita tahu, supaya kita tahu bahwa gereja kita masih besar sekali untuk menjangkau jiwa-jiwa. That's why kebaktian-kebaktian baru dibuka. Tujuannya adalah supaya kita nggak nyaman. Katakan kanan kiri, nggak terlalu nyaman. Kalau sekali kebaktian terus penuh kita akan nyaman. Kita kira gereja kita udah cukup untuk menjangkau jiwa. Belum, ayo ditepuk lagi kanan kirinya. Jangan mau kalah semangat sama yang jam satu. Katakan belum, belum. Tuhan masih mau pakai kamu. ya. Dan hari ini saya terngiang-ngiang dengan kata-kata ini terus beberapa waktu ini. Sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, hampir dua minggu ini kata-kata ini terus muncul dalam pikiran saya. Yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Makanya judulnya pagi hari ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama katakan menanti-nantikan Tuhan. Kurang keras, menanti-nantikan Tuhan. Saya akan khotbah dari Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat emas kita pagi hari ini. Tapi saya jelaskan dulu konteks dari Yesaya 40. Yesaya 40 ini... The whole perikop ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel bukan lagi di pembuangan. Tapi bangsa Israel ada di perbudakan plus pembuangan. Exile, ya, itu bahasa Indonesia nya yaitu pembuangan. Tetapi ini adalah nubuatan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Seperti kita semua yang dipakai untuk bernubuat. Ya, hari-hari ini nubuatan, kuasa mujizat, kesembuhan masih terjadi. Amin. Nah firman ini datang kepada Yesaya, dimana Yesaya memberikan nubuatan kepada bangsa Israel bahwa akan ada pemulihan dari setiap tekanan, dari setiap jajahan, dari setiap ketertolakan, dari setiap pembuangan yang mereka alami mental budak yang masih ada dalam hidup mereka. Yesaya sedang bernubuat dalam kehidupan mereka. Ini konteks Yesaya 40 supaya Anda tahu dulu. Jadi konteksnya adalah ada janji Tuhan. Ada pemulihan, ada promise, ada mujizat. Tapi Tuhan berpesan kepada Yesaya supaya mereka menanti-nantikan Tuhan dengan benar. Katakan dengan benar. Kita baca ayat emasnya, Yesaya 40 ayat 31. Seperti tadi yang dinyanyikan oleh tim praise and worship. Ya, ayat ini yang melandasi lagu yang tadi kita nyanyikan. Gukan terbang tinggi itu dari Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, amen. Kok nggak semangat yang pagi ya? Jangan mau kalah sama yang jam 1, anak-anak muda, dan jam 4. Ada amen? Ayo kita baca dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. But those who wait on the Lord. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Jangan bosan dengan kata menanti-nantikan. Nah, apa yang dimaksud penulis? Bagaimana menantikan Tuhan dengan benar? Apa yang dimaksud Yesaya dalam, dalam Yesaya 40 ini? Tentang menantikan Tuhan. Saya kasih dua poin. Yang pertama, menantikan Tuhan bukan hanya percaya, namun mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Boleh kita baca sama-sama dengan suara yang keras? Satu, dua, tiga. Apa? Bukan hanya percaya, namun mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu ya, ada lagu yang berkata seperti ini. Aku berserah. Tahu lagu ini? Sama-sama nyanyikan. Aku berserah pada Yesus juru selamat. Aku berserah. Bagaimana cepat sama-sama nyanyikan, come on. Aku berserah. Dari First Media, dari Youtube sama-sama nyanyikan. Berserah 
Pada Yesus Juru Aku berseru Di poin ini Nabi Yesaya sedang memberikan pesan kepada jemaat Tuhan ketika itu. Seperti dia memberikan pesan kepada jemaat New Life Church. Menanti-nantikanlah dengan benar. Makanya kenapa di poin yang pertama saya kasih tahu Anda. Orang yang menantikan Tuhan bukan hanya percaya. Namun mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu level kekristenan yang berikutnya. Betul kita sudah diselamatkan. Betul kita terima anugerah. Tetapi what's next? Hidup kita di bumi ini seperti Yesus berdoa. Bapa terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi level kerohanian kita bukan hanya berhenti dipercaya. Tapi kita mempercayakan trust in him. Sungguh-sungguh meletakkan hidup kita kepada Kristus. Hello. Kalau kita cuma percaya, kita nggak ada bedanya sama iblis. Karena iblis juga percaya Yesus itu Tuhan. Iblis tahu bahwa nasibnya akan ada di neraka. Iblis tahu bahwa mereka akan dihukum selama-lamanya. Iblis tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Iblis tahu, dia mengerti, bahkan dia hafal ayat Alkitab. Dia percaya kepada Allah Tritunggal. Tapi bedanya, dia memilih untuk tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya di Markus 5 ayat 6-8. Kita lihat ya bahwa iblis juga percaya Tuhan loh. Jadi jangan salah. Kalau kita cuma berhenti dipercaya, kita nggak ada bedanya sama iblis. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ya ia mendapatkannya. Siapa ia? Yaitu iblis. Lalu menyembahnya, lihat bahkan sujud menyembah. Dan dia berkata dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Ha Yesus apa? Anak Allah yang maha tinggi. Dia mengakui. Dia percaya Yesus adalah anak Allah. Demi Allah, dia bilang, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Sadar atau tidak, selama ini, sepanjang kita ada di New Life Church, sepanjang tahun ini, evaluasi bagi diri kita. Kita percaya Tuhan, atau kita percaya sekaligus mempercayakan. Trust, lean on Him. Sungguh-sungguh mau hidup untuk dia. Makanya kenapa? Ayat ini harus menjadi dasar bagi kita semua itu. Kolose 3 ayat 23. Ini yang membedakan kita dengan iblis, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membedakan orang yang hidupnya Christ-centered. Yang benar-benar berpusat kepada Kristus. Atau ke gereja hanya untuk mendapatkan sesuatu. Hanya untuk dihibur. Hanya untuk duduk manasin bangku gereja. Atau kita mau tinggal dalam visinya Tuhan. Kita mau tinggal dalam rencananya Tuhan. Kita mau berusaha untuk semakin seperti Kristus. Kalau setiga 23. Yang pria saat ini baca dengan suara yang keras. Yang pria. Jadikan ini bukan cuma jadi bacaan. Tapi komitmen kita. Ayo satu, dua, tiga. Apapun juga katakan yang aku perbuat. Jangan kamu. Ayo satu, dua, tiga. Apapun juga yang aku perbuat, perbuatlah dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat ini yang wanita, ayo dengan suara yang keras, satu, dua, tiga. Apapun juga yang aku perbuat, perbuatlah dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, come on. Jadi hari ini saya tahu kita semua pasti pernah disakiti. Siapa yang pernah disakiti? Angkat tangan. Siapa yang pernah direndahkan, angkat tangan. Siapa yang pernah diremehkan, angkat tangan. Kalau hari ini kita diremehkan, kita mesti belajar sesuatu. 2000 tahun yang lalu, bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Berarti ribuan tahun, kalau kita gereja Betel Indonesia percaya, ya Pak Kris, kira-kira 6000 tahun yang lalu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri telah merendahkan dirinya dengan berkata akan lahir dari wanita ini seorang juru selamat yang akan meremukkan kepala ular. Dari detik pertama dosa ada, Allah mau menjangkau manusia. Ini ngomong soal kerendahan hati. Jadi kalau hari ini pendeta juga manusia, saya selalu berkata saya nggak lebih baik dari Anda. Saya berkhotbah bukan untuk menuturi Anda atau mengajari Anda, tapi saya rindu sebagai gembala. 
untuk Anda semakin cinta sama Tuhan. Itu aja. Mungkin khotbah saya enggak selalu bisa diterima. Mungkin apapun yang saya beritakan ada orang yang terima 30%, ada yang 60%, ada yang 100%, bahkan ada yang mungkin 10%. Tapi saya belajar untuk tulus melayani Tuhan supaya gini, apapun yang aku perbuat, yang penting keluar dari motivasi hati yang benar. Kalau hari ini engkau benar, Anda dikianati. Kalau hari ini engkau benar, Anda difitnah. Kalau hari ini Anda benar, Anda direndahkan. Kita semua bisa sakit hati loh. Katakan, siapa yang enggak bisa sakit hati angkat tangan? Halo, saya suruh langsung khotbah di sini 12 seri. Kita semua bisa yang namanya tersinggung. Bahkan suami istri aja kita salah ngomong atau kita salah taruh odol aja. Istri kita bisa tersinggung. Semua para suami katakan, oh ini nggak ngaku ini. Halo, tapi ketika kita dikianati, kita mesti nyanyi lagu tadi. God, menyembah. Ayo New Life Church. Saya share kemarin dengan koordinator worship. Satu tahun ke depan ini apa yang kita mau lakukan. Tahun depan ada tema yang baru yang Tuhan sudah berikan. Ayo kita setiap hari tanpa kekuatan dari Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan. Kita nggak bisa lewati hari demi hari. Ketika Anda disakiti, katakan masalah satu hari hanya untuk satu hari saja. Jangan dibawa-bawa besoknya Bapak Ibu. Ketika engkau melihat dirimu dikianati ataupun orang salah mengerti. Pikirkan bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu pernah disalah mengerti loh. Saya pernah share dengan satu hamba Tuhan yang ingatkan gini. Tantangan dalam pekerjaan atau pelayanan atau apapun. Di saat kita nggak kuat, that's why ada yang namanya life group. Life group bukan community club hanya untuk seneng-senengan belaka. Tapi di sana Anda bisa share. Kami pun hamba-hamba Tuhan, kami punya teman-teman yang kami bisa share. Dan hamba Tuhan tuh selalu ngomong gini sama saya. Apapun yang terjadi dalam pengembalaan, kamu kan nggak dikianati sampai mati. Loh. Kadang kita lupakan hal itu ya. Dalam pekerjaan misalnya, kita dikianati oleh kongsian kita. Kita udah merasa muangkel, kita udah merasa murka. Pernah nggak merasa gitu? Jujur, angkat tangan. Orang-orang New Life adalah orang-orang yang jujur. Jujur, saya pernah merasa gitu. Halo? Tapi di saat kita patah hati mungkin, atau di saat kita mengalami masalah keluarga, semua itu pernah Yesus alami loh. Ingat ayat ini, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Kristus. Dan kita belum dikianati sampai mati kok, Yesus dikianati sampai mati. Jadi apapun yang kita rasakan, dia pernah rasakan. Dan dia mau kita menang atas perasaan kita. Dia mau kita kuat, dia mau kita melampaui setiap apapun yang saat ini sedang kita alami. Sehingga itu sudah menjadi masa lalu Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi sudah jadi masa lalu, putuskan di khotbah ini apa yang kau mau lakukan di masa depan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Kristus. Amin. Haleluya. Sehingga lagu ini kita bisa nyanyikan sama-sama. Telah kulihat. Tahu lagu ini. Kebaikanmu. Sama-sama nyanyikan. Yang tak pernah habis di hidupku. Semua katakan. Ku ber- Kau dapat aku tetap. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada Anda, perjuanganmu belum selesai. Saya percaya ada kata-kata yang dalam hati saya untuk Anda. You're not finished. Jangan taruh titik dalam hidupmu di saat Tuhan masih kasih koma. Gak tahu tiba-tiba Tuhan ngomong ini. Dan ini untuk beberapa orang yang merasa dead end. Anda merasa kerinduanmu udah habis. Anda merasa waktu muda habis. Anda merasa udah mau menyerah. Kata-kata ini buat Anda tangkap ini. Juga yang menonton di first media. Dimanapun Anda berada. Saya mau kasih tahu. Hidupmu masih ada komanya. Jangan kasih titik di sana. God is not finished with you. Tuhan nggak selesai dan belum selesai atas hidupmu. That's why kita mesti putuskan. Kita selesai dengan kepahitan kita. Kita selesai dengan kebencian kita. Amen. Kita balik di kata menanti-nantikan. Nah terus menantikan apa yang dimaksud dengan menantikan. Karena dunia kalau kita lihat ayat ini kadang kita salah kaprah. Kita berpikir oh menantikan tuh untuk kita. Menantikan tuh untuk kebahagiaan kita. Menantikan tuh adalah ketika kita bahagia. Dan bahagia sama dengan ketika kita punya segala sesuatu. Betul? Kita nggak sadar loh. Makanya kenapa saya selalu katakan selamat itu sekali bertobat. Kenapa kita perlu setiap hari untuk mendekat sama Tuhan? Tahun ini closer. 
Nah kebetulan Tuhan kasih lagu lewat New Life Worship Closer. Kita diingatkan bahwa setiap pagi kalau kita tidak mengingatkan diri kita, kita bisa lupa diri dengan pekerjaan kita. Kita bisa lupa bahwa pekerjaan kita bukan segala-galanya. Kita bisa lupa bahwa bahagia bukan sama dengan punya segala sesuatu. Menikmati segala sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, siapa yang punya anak di sini angkat tangan. Next kita main kuis sedikit ya. Anda lihat slide berikut ya. Anda tahu, saya berlima lima bersaudara. Saya punya adik cowok dua dan kita dari dulu cukup gede badannya. Makannya banyak. Kalau bahagia itu adalah gini. Mendapatkan semua yang kita mau. Siapa yang orang tua angkat tangan di sini? Ayo semua yang punya anak angkat tangan. Jujur ada dokter-dokter yang luar biasa di sini yang selalu ingatkan saya. Pastor jangan terlalu banyak makan gula ya. Pastor jangan lupa suntik vitamin ya. Thank you. Nah coba kita berpikir. Kalau kita punya anak dan bahagia itu adalah semua yang anak kita mau. Itu benar, contohnya setiap hari dulu saya sama adik-adik saya suka makan fried chicken. Siapa yang suka di sini jujur, apalagi waktu kelas 3 SD. Tapi setiap hari fried chicken itu membuat kita bahagia. Orang tua saya tanya, memberikan fried chicken kepada anakmu setiap hari. Kapanpun dia makan, mau pokoknya dikasih fried chicken. Semua sak kulitnya suruh makan. True atau false? Benar atau salah? Mana suaranya? Benar atau salah? Dulu saya masih ingat, ya, saya ini orangnya aktif. Bahkan untuk fokus seperti ini, saya perlu dukungan Anda kan? Anda semangat, saya semakin fokus. Tapi saya ini orangnya susah fokus. Jadi dulu waktu saya sekolah, pulang sekolah, saya taruh tas, saya main basket sama teman-teman saya. Orang tua saya cuma bolehin saya satu minggu sekali, hari Sabtu. Tapi saya nggak bahagia. Saya bahagia kalau setiap hari saya pulang sekolah, nggak ada ujian, setiap hari main basket. Setiap hari main di rumah teman. Setiap hari sampai malam enggak usah belajar. Benar atau salah? Jadi artinya, artinya apa? Kalau kita mendapatkan semua yang kita mau, belum tentu kita bahagia dengan benar. Betul? Tapi kita sebagai orang Kristen selalu berpikir, bahagia itu adalah semua doaku terjawab Tuhan. Anakku yang belum merit ini Tuhan. Tiba-tiba tadi nyanyi, pasal Imran khotbah menantikan. Oh pokoknya besok langsung terjadi. Tapi kadang-kadang bukan itu yang selalu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sayang Anda. Halo? Halo? Makanya poin yang kedua, saya cuma kasih dua poin. Poin yang terakhir, yang kedua. Menanti-nantikan Tuhan dengan benar, itu seperti ini. Bukan hanya mengejar kebahagiaan, namun kekudusan dan perkenanan. Jadi orang Kristen yang sejati, tujuannya bukan bahagia. Banyak orang Kristen salah kaprah, kecewa sama Tuhan, karena menurut mereka hidupnya belum bahagia. Tapi Alkitab berkata, tujuan hidupmu adalah kemuliaan Tuhan, bukan bahagia. Kalau tujuan hidup kita hanya bahagia, semua agama mengajarkan berbuat baiklah supaya Anda bahagia. Tapi Kristus berkata, hidupmu harus kudus dan berkenan. Kita lupakan hal ini. Halo, siapa yang setuju boleh tepuk tangan buat Tuhan? Come on, kita lupa. Ayo kita baca sama-sama poin yang kedua apa? Bukan hanya mengejar kebahagiaan, namun kekudusan dan perkenanan. Ada ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 saya bacakan buat Anda. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Halo, kita lupa di Life Church. Saya mau membawa jemaat ini menjadi jemaat yang semakin dewasa. Untuk kita semakin taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kamu belum diselamatkan. Konteksnya berbicara seperti itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Halo. Menjadi apa? Di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya nggak perlu mengulang kelas New Life Discovery. Siapa yang sudah pernah ikut New Life Discovery kelas angkat tangan? Halo. Di situ anda diajar. Berarti gini, loh kok aku harus kudus? Bukannya aku sudah kudus, saya jelaskan sedikit. Secara posisi. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita percaya. Cukup nggak percaya saja? Cukup, of course. Ketika kita percaya Yesus secara posisi, positional sanctification namanya. Kita sudah kudus, betul. 
kita diadopsi jadi anak. Selamanya tetap jadi anak. Ini yang kita percaya. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah tugas kita selama kita di dunia. Jadilah kudus. Ini adalah next levelnya. Progresif, katakan progresif. Jadi gini, secara posisi kita anak. Katakan kita siapa? Anak. Tapi poin yang kedua, simpelnya gini. Tuhan mau jadi kita anak yang bertumbuh. Masa kita terus TK. Itu yang dimaksud gini. Panggilanmu adalah menjadi kudus. Menjadi berkat. Be different. Panggilanmu adalah untuk karaktermu. Jadi poin ini adalah ngomong tentang hidup yang berbuah. Hidup yang karakternya progres. Kekudusan yang masih progres. Siapa yang masih progres di sini? Saya pun masih progres. Semua bernafas bukan? Ayo coba semua gini. Bahwa apa ini? Kalau kita masih bernafas, semua kita berlaku ayat ini. Jadilah kamu kudus. Maksudnya gini, yang pemarah, satu hari marah sepuluh kali. Oh, semakin kudus besoknya sembilan kali. Lumayan lah ya. Ada progres. Halo. Mungkin kau masih bergumul dengan dosa. Dosa apa itu? Apapun itu. Kau lakukan berkali-kali, tapi kau sadar. Yesus telah menyelamatkan aku. Orang yang sadar pasti mau hidupnya makin kudus. Saya tanya sekarang. Kalau anda cuma cari bahagia, gereja ini bukan tempatnya. Kekristenan bukan tempatnya. Tapi Tuhan mau kita semakin seperti lagu yang berkata. Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Ini loh yang dimaksud ayat ini. Dalam segnap jalanku. Semua nyanyikan apa? Memuliakan. Nah bukan membahagiakan kita. Tapi memuliakan namamu. Sehingga bahasa aslinya dikatakan seperti ini. Jadi langkau kudus bahasa aslinya adalah hagios. Katakan hagios. Apa arti hagios? Hagios artinya gini. Set apart. Jadilah berbeda dengan dunia. Jangan turuti hawa nafsu. Artinya gini. Jadilah seseorang yang berbeda. Jadilah seseorang yang kelihatan di dunia. Bahwa engkau hidup untuk mengandalkan Tuhan dan kau hidup seperti Kristus. Makanya ayat ini jelas berkata, kalau dia kudus, kamu harus kudus. Mau nggak kita masuk ke level itu? Berbuah, progres. Karena kalau kita cuma maunya bahagia, sosial media setiap hari mengajar kita tentang bahagia yang salah, betul? Dunia enggak ngerti ini, Yesus berkata, Dunia tidak mengerti tentang hidupmu. Kamu akan dibenci. Hidup sebagai orang Kristen juga harus mengalah. Itu juga adalah pikul salib. Ketika engkau benar, engkau memutuskan untuk mengalah. Ini hidup jadi orang Kristen. Bukan cuma bahagia, bahagia, bahagia. Minta apapun semua diberkati. Itu sosial media. Bahkan hari-hari ini. Kalau engkau cuma panggilanmu. Engkau cuma menanti-nantikan sesuatu. Percayalah ketika engkau mendapatkan sesuatu. Engkau akan mendapatkan. Engkau akan ingin yang lebih. Maaf. iPhone misalnya. Oh sosial media berkata. iPhone dulu waktu iPhone 11 keluar. Wah kita seneng. 12, 13, 14, 15. Dunia mengajarkan kalau kamu nggak punya yang 12. Kamu belum bahagia. Kalian kejar. Semua kita kejar. Untuk mendapatkan yang lebih. Kamu, kalau kamu belum ke tempat ini, kamu belum bahagia. Kita udah dapatkan ini. Tapi percayalah ketika kita dapatkan sesuatu. Tanpa kita hidup kudus dan berkenan. Kita akan kurang terus. Kita akan merasa kurang terus. Kita punya satu usaha. Oh aku nanti kalau punya dua aku puas. Sosial media berkata kamu punya dua. Kamu belum bisa naik bisnis kelas. Oh iya betul. Oh anda naik bisnis kelas. Anda berkata aku mau setiap kali aku terbang. Aku mau naik suite. Oh anda naik suite eksekutif. Anda berkata nanti... Aku mau sewa jet pribadi. Gak ada habisnya sosial media ini. Selalu mengajarkan kita untuk punya apa. Supaya punya lebih apa lagi. Supaya lebih apa lagi. Dan itu menurut Alkitab. Gak menambah nilai apa-apa dalam hidup kita Bapak Ibu. Barang gak menambah apa-apa. Sehingga ada satu quote yang berkata gini. A what always leads into a what else. Anda boleh capture ini. Anda boleh renungkan di rumah. Saya minta semua live group. Lebih disiplin. Setiap apapun yang dikotbahkan hari Minggu, kita benar-benar berdoa, kita benar-benar minta pewayaan dari Tuhan. Kotbahkan apa yang kita kotbahkan. Jangan kotbahkan yang lain. 
Anda perlu duduk sebagai murid merenungkan sungguh-sungguh firman ini. A word always leads you to a word else. Kalau Anda berpikir bahagia, berkenan itu punya sesuatu. Sesuatu itu akan terus gak ada habisnya. Akan terus membuat Anda gak puas. Craving, greedy. Akan menggiring Anda kepada sesuatu yang lain. Dan itu gak akan pernah berhenti. Kalau Anda ikut dunia. Halo, firman ini teguran untuk kita. Bahkan sosial media hari ini mengajarkan apa? Live your best life. Jadilah apapun yang anda mau jadi. Kejarlah impianmu setinggi mungkin. Oh, speak what you want to speak. Believe in yourself. Percaya kepada dirimu. Itu kan sosial media katakan. Jadilah secantik mungkin. Jadilah sekeren mungkin. Jadilah sekaya mungkin. Gak akan ada habisnya. Bahkan maaf, hari-hari ini pun ada Injil yang diberitakan. Yaitu Injil yang lain kata Paulus. Yang selalu berkata gini. Saya baru lihat sebuah video, saya gak mau, gak mau ngomong siapa. Tapi banyak pengajar seperti ini. Anda tahu, ya dia bawa gelas. Kalau gelas ini tertutup, ini berkat anugerah Tuhan. Seperti semua yang Anda minta. Tapi kalau gelasnya tertutup, ya... Berarti hati Anda enggak terbuka. Tapi kalau dia ambil tutup gelasnya, terbuka, dikucurin ini. Loh, berkat Tuhan tercurah. Mintahlah apapun yang kau mau. Bahaya loh kalau gereja ngajarin ini. Apapun yang kau mau. Tadi perumpamaan ini apa? Setiap hari kalau anak kita minta sugar, 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 sugar. Anak kita minta kalori, kalori, kalori. Makan KFC terus, makan terus fried chicken. Baik enggak buat kita. Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Kita bukan sedang memberitakan Injil yang lain. Tapi Injil yang sesungguhnya adalah hidup yang berkenan. Hidup yang kudus. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang semakin seperti Kristus. Itu yang kita kejar. Halo. Halo. Sehingga ada satu cerita ketika kita lupa diri. Orang Kristen pun bisa lupa diri. loh. Hamba Tuhan pun kita harus setiap hari mengingatkan tujuan hidup kita apa sih? Tujuan hidup kita bukan bahagia, tapi kudus dan berkenan seperti Yesus. Suatu hari, satu tokoh yang kita kagumi namanya Daud. Daud dikatakan bahkan orang yang berkenan di hati Tuhan, suju. Tapi suatu hari ketika dia sudah punya segalanya, ada satu cerita yang bisa jadi pelajaran buat kita. Dia lupa diri. Ketika semua tentaranya, panglimanya berperang dengan hebat. Dia duduk di soto rumah. Di teras rumahnya. Dan dia mulai melihat. Seorang perempuan yang sedang mandi. Namanya Batsheba. Dosa itu terus mengintip loh. Tapi gak terjadi begitu saja. Kalau hari ini, saya percaya Daud ini punya Instagram verified account. Tahu ya, tapi verified accountnya nggak beli ya, bener-bener verified. Tahu ya, yang ada centang biru itu. Dia orang yang top, dia sudah menjadi raja, dia punya segalanya, dia sedang menikmati kebahagiaan dalam tanda kutip kebahagiaan. Kalau kita berpikir waktu itu Daud kurang apa? Daud populer, Daud kaya, Daud orang yang berkenan di hati Allah, Daud pemimpin pujian, Daud orang yang gagah. Eros, uh, elok parasnya. Tapi dia salah melihat. Dan dia punya cara pandang yang salah pada saat itu. Waktu dia lihat Batshiba, dia scroll Instagramnya. Cantik juga ya. Menarik juga ya. Hati-hati dengan apa yang kau lihat. Karena lama-lama kalau anda tidak dekat sama Tuhan, tidak dekat sama firman Tuhan. Yang kamu lihat itulah yang akan jadi firman dalam hidupmu. Halo. Dan dia mulai berpikir. Bahagia adalah seks. Jangan ngomong gini loh. Oh gak bisa jatuh. Dia hamba Tuhan loh. Dia mulai percaya dengan apa yang lihat. Bahwa bahagia adalah ketika aku. Bukan berkenan sama Tuhan. Tapi ketika aku mendapatkan seks. Dan perempuan ini. Siapa yang saat ini kita relip dengan itu. Kita udah jauh dari Tuhan. Gak peduli kita jemaat setia. Kita live group gak peduli. Tapi anda sudah melihat bahwa oh. Kebahagiaanku itu bahkan mungkin adalah pelayanan. Kebahagiaanku saat ini adalah pornografi mungkin. Kebahagiaanku saat ini adalah usahaku. Hati-hati dengan itu. Saya jadi gembala, saya ingatkan Anda. Anda akan jatuh 
ketika Anda enggak lagi mem- memikirkan Tuhan lebih dari semuanya. Dan tahu apa yang Daud buat? Dia pakai segala cara dan kuasanya untuk dia tidur dengan Batsheba. Untuk memuaskan dalam tanda kutip kebahagiaannya. Singkat cerita, wanita ini yang enggak bersalah apa-apa tapi karena Daud pakai powernya, saya enggak tahu lah ceritanya apa dia lihat-lihatan kayak atau apa karena drama Koreanya belum keluar Bapak Ibu. Mau sama maulah, Alkitab enggak tulis dengan jelas yang pasti pokoknya Batsheba hamil. Dia kasih tahu Daud, kasih tahu raja aku hamil. Dia malah melakukan hal lebih buruk lagi. Suami dari Batsheba, Uria, sengaja ditaruh di barisan paling depan, dibunuh sama Daud. Hati-hati dengan cara pandang Anda. Karena cara pandang Anda bisa merusak hidup Anda. Setelah semua itu terjadi, suatu hari Nabi Nathan datang kepada dia. Daud sadar, nah ini kuncinya pagi ini adalah gini. Kita sadar, selama ini kita sadar nggak Bapak Ibu? Semua firman yang diberitakan mungkin ada juga pelayan apa kita sadar nggak bahwa semuanya sia-sia tanpa Tuhan? Kita sadar nggak kalau kita sedang hidup dalam dosa dan menyakiti Tuhan? Kita sadar nggak bahwa cara pandang kita terhadap kebahagiaan itu salah? Daud sadar Bapak Ibu itu aja. Daud nggak bulat-bulatan. Kita buka ayatnya ini ayat yang terakhir. Mazmur 51. Untuk memimpin biduan Masmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah. Ini ini orang yang mau berbalik sama Tuhan. Kalau Anda jatuh dalam dosa, Anda hari ini tidak tahu kerohanianmu seperti apa. Anda tidak tahu bahkan kau ada di lubang yang salah. Anda cuma perlu bertobat dan berkata, kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat selanjutnya. Bersihkanlah aku, purify me, O Lord. Seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku, Tuhan. Berita baiknya di perjanjian baru, nih ya, kita yang sekarang hidup. Semua dosa kita sudah diampuni. Halo. Tapi Daud punya sikap hati yang benar sekalipun dia hidup di perjanjian lama loh. Sebab aku sendiri lihat, sadar. Saya mau tanya kepada Anda dan saya, sadar enggak? Ada hal-hal yang kita perlu bertobat hari ini. Lo, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bahasa Inggrisnya dikatakan, dia bergumul dengan dosanya. Next slide. Bahasa Inggrisnya dikatakan gini. For the director of music is Psalm of David. When the prophet Nathan came to him. After David had committed adultery with Bathsheba. Ayat tiga ini. Have mercy on me, O Lord. Dia bilang gini, Tuhan. Kasihanilah aku, according to your unfailing love. Lihat, orang yang benar-benar kenal Tuhan, enggak ngomong gini. Tuhan ampuni aku supaya berkatmu enggak jauh daripadaku. Oh kelihatan ini Kristen yang seperti apa. Banyak orang Kristen bertobat karena takut berkatnya dicabut. Anda bukan Kristen. Saya mau katakan sekali lagi, kalau Anda bertobat karena Anda takut fasilitasmu dicabut sama Tuhan. Anda bukan Kristen yang sejati. Tapi Kristen yang sejati, Daud cuma ingat, according to your unfailing love. Dia cuma ingat, Tuhan kau mah baik. Bahasa aslinya gini, kalau enggak ada engkau, aku enggak selamat. Itu loh. Dia menghargai keselamatannya lebih daripada tahtanya, lebih daripada dosanya, lebih daripada kekagumannya akan harta. Saya enggak bukakan ayat yang lain. Daud juga berkata seperti ini, ketika dia jatuh, dia berkata, Lord, Tuhan, Thank you for your salvation. Oh saya nangis baca ayat ini. Daud ngomong gini. Sama Tuhan. Ini jujur dari hati Daud. Dia bilang gini. Tuhan. Engkau telah menyelamatkan aku. Berarti buat dia. Tuhan yang paling penting. Bukan Pak Shiba, Bukan harta. Bukan tahta. Daud bilang sama Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Kalau orang Kristen semua punya hati seperti ini, saya percaya Surabaya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Akan ada tuayan jiwa-jiwa, akan ada kebangunan rohani. Orang tanya sama saya, gereja udah banyak di Surabaya ya. Anda tahu nggak di Surabaya ini? Orang yang bergereja paling pol baru 200-300 ribu. Berapa orang yang belum diselamatkan? 4 juta lebih. Tapi orang Kristen nggak sadar. 
Oh itu udah rame, itu rame, itu rame. Gak perlu menjangkau. Hei, ada banyak kaum yang belum terjangkau Bapak Ibu. Kita mau bertobat gak hari ini? Saya duluan yang angkat tangan sama Tuhan. Saya mau bertobat. Kalau semua kita punya hati seperti ini. Dan tahu gak? Ketika Daud dipulihkan. Saya kasih tiga kesimpulan terakhir ya. Next slide. Next slide. True happiness is not found in the what, but in the who. Belajar dari poin yang kedua ini. Bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak dapat ditemukan di dalam apa, namun pada siapa. Halo. Daud mengaku dan bersalah, dia tahu. Aku salah fokus, aku kira dengan seks mendapatkan istri yang baru itu bahagia. Tapi Daud punya kesimpulan. Kita baca sama-sama bahasa Indonesia ini. Supaya kita sadar dan kita bertobat sungguh-sungguh. Satu, dua, tiga. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak dapat ditemukan di dalam apa. Namun pada siapa. Gak bisa bisnis punya tambah besar itu membuat kau bahagia. Sorry, gak bisa pelayanan kita yang tambah besar membuat kita bahagia. Tapi kepada siapa kau meletakkan hidupmu, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya belum selesai. Masih ada dua kalimat lagi next. Tuhan kasih saya hikmat untuk beritahu Anda. True holiness leads to lasting happiness. Kekudusan, hidup yang berkenan, akan membawa Anda kepada kebahagiaan yang kekal. Pertanyaan evaluasi. Yang anda kejar kebahagiaan yang semu loh. Kembali kepada yang kekal. Memuliakan nama Tuhan. Anda ngetop semua orang tepuk tangan. Tapi ketika anda dipanggil Tuhan, anda tidak bawa itu semua. Tapi yang Tuhan tanya, berapa jiwa yang kamu menangkan? Itu yang lasting. Jangan katakan gini, itu hanya untuk pendeta. Anda business owner, anda pegawai bank, anda bisa mendoakan teman-teman memulai besok. Anda bisnis owner, semua anak buahmu saya percaya enggak semua Kristen. Anda mulai bersaksi satu demi satu. Itu baru namanya true holiness. Itu namanya kekudusan yang sesungguhnya. Membawa Anda kepada kebahagiaan yang kekal. Ketika satu jiwa bertobat, Tuhan enggak ngomong ketika engkau tambah bisnis. Tapi ketika satu jiwa bertobat, Tuhan katakan sorga bersorak-sorai. Ayo kita kalibrasi hati kita pagi ini yuk. Kalibrasi lagi hati kita. Dan yang terakhir, quote yang terakhir ngomong seperti ini. Orang yang bahagia belum tentu berkenan. Namun orang yang berkenan pasti bahagia. Anda pilih berkenan atau bahagia? Halo? 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 Firman ini teguran sungguh. Tapi teguran yang membangun Anda. Sehingga hari ini Anda tidak lagi main-main dengan kekristenan Anda. Anda berkata, ku mau sepertimu Yesus. Bangkit berdiri sama-sama. Kita baca quote yang terakhir. Kasih tahu kanan kiri. Supaya khotbah ini nempel. Katakan gini, orang yang bahagia belum tentu berkenan. Ayo ditepuk. Terus sebelahnya ngomong gini. Tapi orang yang berkenan pasti bahagia. Halo? Halo? Anda pilih berkenan atau bahagia? Siapa yang pilih berkenan? Angkat tangan. Halo. Tepuk tangan sekali lagi dahsyat buat Tuhan Yesus. Ayo nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Arti menantikan Tuhan yang pertama. Percaya. Dan mempercayakan hidup kita. Yang kedua. Bukan hanya mengejar bahagia. Tapi kekudusan. Dan perkenanan. Semua tutup mata hubungan pribadi sama Tuhan. Karena Tuhan mulai menegur dan mengusik hatimu. Saya mau katakan gini. Anda harus tahu kalau setiap minggu Anda dengar khotbah, Anda nggak pernah tersinggung. Yang Anda dengar mungkin bukan khotbah firman, tapi mungkin motivasi. Karena kita kalau dengar motivasi, kita selalu senang. Tapi Injil yang sesungguhnya pasti menyinggung kita. Tapi menyinggung dengan baik. Supaya kita mau bertobat. Kita sudah mau masuk usia yang lebih matang Bapak Ibu. Saya merenungkan dan terus berdoa untuk diri saya sendiri dan istri saya. Tuhan ajar aku semakin berkenan. 
Ajar aku semakin peka. Ajar aku untuk gak ada kepentingan, tapi mencintai gereja ini. Karena ini gerejamu Tuhan. Dan dalam 10 tahun ke depan ini Tuhan akan membangun New Life Church dengan sangat luar biasa. Tapi saya rasa, saya rasa. Tiga bulan ini Tuhan sedang membentuk banyak hal di dalam gereja ini. Membersihkan setiap hati yang luka. Menegur kita-kita yang lupa diri kadang. Jemaat, Tuhan sayang Anda loh. Saya mau kasih tahu Anda. Cuman jadikan khotbah ini titik balik dalam kehidupanmu. Yaitu bertobat. Daud gak tinggal dalam dosanya. Daud bertobat. Saya serahkan kepada Anda. Mau gak Anda bertobat? Bertobat itu setiap hari ya. Bukan cuma jam 10 pagi. Tutup mata, angkat kedua tanganmu saat ini. Nyanyikan dari hatimu. Ku mau sepertimu Yesus. Yes, dimanapun Anda berada katakan. Di sempurnakan selalu. Yes, Tuhan kami mau bertobat pagi. Dalam segenap jalanku memuliakan, memuliakan nama yang mau sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu jangan lihat kanan kirimu katakan ku mau seperti mu sedang menunggu untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini upgrade dia sedang menunggu hai para gembala yang hadir dengan segala kerendahan hati kalau minggu ini kita mimpin live group lupakan 10 tahun yang belakang ini mulai lagi dengan hati yang tulus mulai lagi ikuti visi gereja ini bukan untuk saya tapi engkau ikuti ketika engkau melihat Tuhan sedang bekerja di gereja ini satu hal yang kita belajar dari hidup Daud apa sih? Ketika dia dipimpin oleh Saul. Saul adalah raja yang beringas. Saul adalah gambaran pemerintah yang rusak. Tapi Daud belajar untuk tunduk dan respect. Kalau kita mau dipercaya Tuhan, kuncinya cuma itu, tunduk dan respect. Gak ada hubungannya dengan saya atau Pak Sekasen atau siapapun yang melayani di tempat ini. Gak ada hubungannya. Hubungannya adalah Tuhan lihat hatimu. Bener enggak kita udah gembalakan? Bener enggak kalau gereja bilang khotbahkan apa yang dikhotbahkan hari Minggu karena itu suara gembala. Anda ikuti enggak? Kalau Anda enggak ikuti, Anda harus bertobat hari ini. Anda harus bertobat hari ini. Dari hal yang kecil. Why? Saya kasih tahu ini karena Anda disayang Tuhan. Dalam hidup ini kita mesti belajar tunduk kepada siapapun yang Tuhan tempatkan di atas kita. Enggak peduli orang itu seperti apa. Saya bukan ngomong ini untuk membenarkan para pemimpin, bukan. Tapi intinya gini, Tuhan sedang mau pakai hidup Anda. Tuhan gak mau lihat siapa-siapa yang lain, Tuhan cuma mau lihat hatimu. Jadi rugi kalau kita hari ini kepahitan sama orang lain. 
Rugi kalau bahkan kita kepahitan sama hamba Tuhan hari ini. Rugi karena Tuhan sedang melihat hatimu seperti Tuhan lihat hatinya Daud. Dan pagi ini sungguh-sungguh semua tutup mata yang berkata, aku mau berubah. Saya angkat tangan duluan karena kita semua perlu berubah dalam hal apapun itu. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih penuh kekurangan. Yes, angkat tanganmu tinggi-tinggi di tempat. Yang tinggi, jangan tanggung-tanggung kalau sama Tuhan. Gak boleh ada gengsi di harapan Tuhan. Yes, Lord. Kau lihat tangan-tangan jemaatmu di Tuhan. Tangan-tangan yang mau rendah hati. Tangan-tangan yang mau bertobat. Tangan-tangan yang mau mematuhi peraturan. Pemerintah apapun yang di atas kami. Gereja. Kami mau belajar sekalipun kami di tempat kerjaan kami, kami berontak Tuhan. Tapi kasih hati seperti hati Yesus yang ada dalam hidup Daud. Hati yang mengasihi dengan cepat. Hati yang mengampuni dengan cepat. Hati yang mau merespon kembali dengan cepat. Karena Tuhan nggak mau lambat-lambat lagi hari-hari ini. Saya mau kasih tahu Anda, Tuhan lagi mau mencurahkan promosinya begitu luar biasa. Karena waktunya sudah dekat. Tuhan nggak mau lambat-lambat. Tapi kenapa Anda lambat seperti kura-kura selama ini? Kenapa Anda susah melangkahkan kakimu untuk Anda masuk di life group untuk jadi berkat buat orang lain? Why? Hello? The time is near. Tuhan katakan, waktunya telah tiba. Jangan sia-siakan hidupmu, jemaat Tuhan. Jangan sia-siakan masa depanmu. Jangan sia-siakan kesempatan untuk jadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan Untuk memuliakan nama Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Berkati sesuai dengan porsi yang kau mau tentukan di dalam nama Yesus. Ada pengurapan yang abadi. Ada sesuatu yang terjadi saat ini. Ada hati yang diperbarui. Yang kepahitan dipulihkan. Yang hatinya sudah baik. Jadi lebih baik lagi. Yang hatinya sudah sangat baik. Jadi lebih sangat, 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 sangat baik lagi. Yang hatinya sudah cinta jiwa-jiwa. Lebih lagi cinta, 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 cinta akan jiwa-jiwa. Yang hatinya Ya udah cinta rumah Tuhan Lebih cinta, 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 cinta Pada rumah Tuhan Karena di dalam Tuhan Ayat ini berkata Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali Dan kekuatan sayapnya Mereka berjalan Mereka gak akan jadi letih Mereka berlari Mereka gak akan berjadi lesu Ini janji Tuhan kepada New Life Church Dan semua yang melayani dengar baik Kamu akan terus berjalan Dan berlari Berjalan Dan berlari Lawat jemaatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya hidupmu semakin berkenan dan kudus. Sama-sama katakan. Kurang keras sama-sama katakan. Kurang keras sama-sama katakan. We are on the move. Kita sedang berjalan. Halo, katakan kanan kiri. Lagi lemes katakan. We are on the move. We are on the move. Come on, we are on the move. Haleluya. Responi dengan benar. Amen. Amen. Silakan duduk Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya.